69歳のキャンディーさん最近就活を始めましたこのドロスがいいでしょう、うん、ドロス病に侵され意識するようになった残りの時間30年前キャンディーさんは女装愛好家たちの雑誌を作っていましたその表紙を妖艶な姿で飾った人がいます三橋純子さん長年にわたりキャンディーさんと女装を世の中にアピールしてきた仲間です私も就活入ってるから今ね会う人には会っておかないと。ね、本当に山変わらない。いやいやいや,いや,いや素晴らしい。<笑>どうも。<笑>それもほら肺もやられちゃってんだよ。あそっちも。間質性肺炎の方が。間質性肺炎が。そっちがね寿命との戦いなのよ。そっちの方が、うん。こっちは良くならないから絶対に。そうだね。ねそういう呼吸あれなのも苦しいからね。長くて七年、短けりゃ四年だって言われて、もう二年経っ,経っちゃったから。三橋さんは日本におけるトランスジェンダーの第一人者の一人ジェンダーの歴史を研究しいくつもの大学で講師を務めてきました大学の非常勤に2000年になった時ものすごい数の抗議電話や抗議メールが来て、うんうん、まあ結構大騒動だった四半世紀で相当変わりましたね世の中の受け取り方あのいい方に変わりました、まあ、逆に言うと90年代の状況でよくやってたなとキャンディーさんも私もよくやってたなと、うん、今にしてみると思う,うです、ねうん、もういつでもこんなのやめてやらっていういつでもやめられるぞっていうだからまあ無理してやめる必要もないかっていう。女装がきっかけで妻にも逃げられ3人の息子からも疎まれたキャンディーさんの人生気持ち目を大きめにしてみていつその時が来てもいいように遺影を撮影することにしましたキャンディーさん遺影はあれですか男では撮らない男で撮らないよ男で撮ったってで親父の写真をだってお葬式かはね締めっぽいのダメだよだかりね、もしも生まれ変われるとしたらそう聞くと迷うことなくキャンディーさんは言いました男に生まれてまた女装を楽しみたい。